ప్రభు అయిన యేసునామంలో మీకందరికీ స్వాగతం రండి మన మందరం నిలబడి మన దేవునికి ప్రభు అయిన యేసునామంలో ప్రార్థిద్దాం పరలోకు వందిన మా తండ్రి ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి వందిన మా తండ్రి నేను ఆరాధించడానికి నీ సన్నిధిలో చేరడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన విశేషమైన దయను బట్టి నీ కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభా మాతో ఉన్న మా తండ్రి నీ నామాన్ని ఘనపరచుకో అవంత నీ నామాన్ని మహింపరచుకోమని అడుగుతున్నాను నీ సన్నిధిలో చేరి నేను ఘనపరచడానికి మేము కూడి ఉండగా నీ విశేషమైన దయ జాలి కనుక్కురా మా పైన చూపించుకుని అడుగుకుంటాం ప్రభా లోకంలో తెగులు ఉన్నది లోకంలో కలవరం ఉన్నది ఆయన సమస్య ఉన్నది అయితే అన్ని సమస్యల నుంచి అన్ని రకాల తెగుల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడుతున్నవాడు నేటి వరకు సజీవులుగా క్షేమంగా మమ్మల్ని ఉంచినవాడు నీవే రాజా నీకు వందనాలు ఇంకాను కూడా నీ అక్కడ వరకు కూడా బ్రవ్వా ఈ క్షేమాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుకుంటాం బ్రయ్య తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి లోకంలో ఎవరికి లేని భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చావని ఆయన అదేవిధంగా ఈ భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలని ఎదురు చూస్తున్నావు ఆయన నీకు వందనాలు ప్రభా నీకు వందనాలు ప్రభా లోకంలో ప్రతి ఒక్క మనిషికి సహాయం చే నీ పిల్లలకు అందరికీ సహాయం చేయమని అడుగుకుంటాం బ్రభా నీ జాలి కనికరం నీ పిల్లలకు అందరిపైన చూపించమని అడుగుకుంటున్నాను బ్రభా అదే అదేవిధంగా లోకంలో ప్రతి ఒక్క మనిషికి సహాయం చేయమని అడుగుకుంటాం బ్రయ్య తండ్రి నీకు వందనాలు నీ సన్నిధిలో మేము కూడి ఉన్నాం ఆయా స్థలాల్లో మేము అందరికీ కూడి ఉండగా నేను ఆరాధిస్తుండగా నీ జాలి కనికరం మా పైన చూపించు అవును తండ్రి నిన్ను ఆరాధించడానికి మనసారా నిన్ను ఆరాధించడానికి ఆరాధనలు పాల్గొనడానికి నీకు వందన చెల్లిస్తున్నాం బ్రభా మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం బ్రభా అంతేకాకుండా బ్రభా నీ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి అవును తండ్రి స్థిరమైన మనసు అనుగ్రహించు ఎదురుబడి ప్రతి ఆటంకాలు తొలగించమని అడుగుతున్నాం బ్రయ్య తండ్రి దూరపరచమని అడుగుతున్నాం బ్రభా నీకు వందన సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం నీవే పొందుకోమని అడుగుతున్నాం బ్రభా ఎవరైతే ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారో స్వస్థత కోసము అనేక రకాల మేళ్ళ కోసం ఎదురు ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళకందరికీ అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాం బ్రభా ఇదే ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని మేము ఆరాధిస్తుండగా అన్ని శక్తిని బలపరచు బయలుపరచమని అడుగుతున్నాం బ్రభా కనుపరచమని అడుగుతున్నాం బ్రభా నీకు సాధ్యునిది ఏమి లేదు తండ్రి జాలికల దైవ మా సర్వశక్తివంతురా నీ పేరు మహిం పరుచుకోమని ఘన పరుచుకోమని వేడుకుంటున్నాం బ్రహ్మ నా జరగడని ఏసు నా మమ్మల్ని నేను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఈ సమయంలో మనం పాటలు పాడే దేవుని ఆరాధించదాం మన దేవుడు స్థుతులకు అర్హుడు స్థుతులకు పాత్రుడు మనం ఆరాధిస్తుండగా మనం ఆరాధించగా దేవుడు మన ఆరాధనలపైన ఆసీనుడయ్యే దేవుడిగా ఉన్నాడు హాలెలుయ్య దేవుని ప్రజలు ఇస్రాయలీలు చేసే స్తోత్రముల మీద ఆయన ఆసీనుడయ్యేవాడు అంటే కూర్చునేవాడుగా ఉన్నాడు అలా లూయ ఈ సమయంలో ఈ సమయంలో మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ మాతో పాటు మీరు ఆరాధిస్తుండగా దేవుడు మేము మీతో ఉంటున్నాడండి అలే లూయ అలే లూయ దేవుడు గొప్పవాడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు ప్రతి విధ పరిస్థితి దేవుడు చూస్తున్నాడు ఏ పరిస్థితి కూడా ఏ పరిస్థితి కోసం మనం దిగులు పడిన అవసరం లేదు మన చింత యావత్తు ఏ సమయ ఏ సమయం మీద మనం మోపిన సమయంలో మనకి దేవుడు సహాయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు ఆ మెయిన్ ఆమెన్ హాలెలుయ
ఈ పాట మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను పాట చాలా బాగుందా ఎస్ నిజంగా పాట చాలా బాగున్నది ఎందుకంటే మన దేవుళ్ళలోనే మనం ఉత్సాహించాలండి హాలెలుయ్య ఈ లోకం ఎన్నింటిలోనే ఉత్సాహించింది ధనంలో ఉత్సాహపడింది అంతేకాని బలంలో ఉత్సాహపడింది అంతేకాకుండా అతని ఆ మానవ బలంలో ఉత్సాహపడింది ఏమైనది లోకానికి లోకములు తెగులు పుట్టి లోకమంతా అంతరించిపోతుంది హాలెలుయ్య ఎంతో మంది అంతరించిపోయారండి అయితే మనం ఏ శైలో ఉత్సాహించాలి హాలెలుయ్య ఆలెలుయ్య మన దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన మహాఘనుడు హాలెలుయ్య ఈ పాట నచ్చినట్లయితే మరొకసారి మీకోసం పాడతాం హాలెలుయ్య ఇప్పుడు అందరం కలిసి పాడండి మా అందరితో కలిసి పాడండి హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య
ప్రభువా నీకు వందనాలు తండ్రి నీవు మహోన్నతుడు మహాఘరుడవని ఆయన సమస్తాన్ని మించిన వాడు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి నీ అప్ నీ పిల్లల పట్ల నిన్ను నమ్మిన వారి పట్ల ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడు అయిన సర్వశక్తిమంతుడు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నానయ్య నీకు వందనాలు నీవు మహోన్నతుడు మా ఆరాధనల మీద ఆసీనుడైన దేవుడు అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఆలెల్లుయాలుయా ప్రభా ప్రతి సమయంలో నీ కృప మాకు చాలినది నాయన నీ అపార్మెంట్ దయ మా మాకు చాలినది నాయన నీకు వందనాలు తండ్రి నీ జాలి కనికరం మాకు చాలు రాజా నీకు వందనాలు తండ్రి నీ కృప మాకు చాలు చాలు ఏసయ్యా ప్రభు నీ కృప మాకు చాలు తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా నీకు వందనాలు నీకు వందనాలు ఏసయ్యా నీకు వందనాలు తండ్రి ఆలెలుయా దేవా నీ కృప నాకు చాలని మన దేవుని పాడుతా ఉండి ఎడారిలో మనం పయనించిన ఎండమావులు ఎదురైనా సరే ఏదేమైనా ఎవరేమన్నా అలెలుయ అలెలుయ అలె భీకరమైన తుఫాను వచ్చినా ఎటువంటి కరువు వచ్చినా ఆకాశం నుంచి ఏమి ఊడిపడ్డా ఏమి జరిగినా సరే ఏసు ప్రభు కృప మనకు చాలు హాలెలుయ ఏసయ్య నీ కృప నాకు చాలు అని మనం పాడదాం ఏసైకి ఆయనకి చెబుదాం పాట ద్వారా ఏసైకి మనం చెప్దామండి హాలెలుయ హాలెలుయ చాలినది ఆయన కృప ఎడ తెగనిది ఆలెలుయా ఆలెలుయా దేవుడు శాశ్వతమైన వాడు ఆయన కృప నిత్యం ఉంటుందండి హాలెలుయ అలా ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా ఎటువంటి ఎటువంటి కరువు వచ్చినా సరే ఏది లోటు ఏర్పడినా ఏసు ప్రభు యొక్క కృప ఏ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా లోటు కానే కానే కాదు హాలెలుయ ఆలెలుయ 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 మహోన్నతుడ సర్వశక్తి మంత్ర అవును తన శాశ్వతమైన నీ కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా నీ దయను బట్టి కనికరాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు 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 శాంతినిచ్చేవాడా నీకు వందనాలు 
వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దయనిచ్చే వాడా నీకు వందనాలు తండ్రి అవును ప్రభు నీకు వందనాలు నీ కృపను బట్టి వందనాలు జాలిని బట్టి వందనాలయ్యా ప్రభు ఈ కరోనా సీజన్లో కూడా ఈ కష్టకాలంలో కూడా మాతో నీవు ఉన్నందుకు వందనాలి ఎంతో మంది అంతరిస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఎన్నో వేల మంది చనిపోతున్నారు అయితే నీ కృప మాతో ఉంచి సజీవులంగా మమ్మల్ని ఇంతవరకు ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు వేసయ్యా వందనాలు 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 వందనాలు
నీకు వందనాలు మాకు జయాన్నిచ్చేవాడానికి వందనాలు మాకు కొన్ని సమస్యల పైన మాకు జయాన్నిచ్చేవాడానికి వందనాలు అయ్యా వందనాలు 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 మరణం పైన మాకు జయాన్నిచ్చావు నృత్యం చేయుడా ఏసయ్యా నీకు వందనాలు అని మరణాన్ని గెలిచావు మాకు నిత్య జీవాన్ని చేయవాడు నీవే 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 నీవే
శక్తి కలిగినది ఏసై నామం రెండు అంచులు గల ఖడ్గము పదునైన ఏ ఖడ్గము కంటే అది పదునైన ఖడ్గము ఏసై వాక్యము ప్రతి దాన్ని ఆత్మను ప్రాణాన్ని శోధించే అది దేవుని ఆ దేవుని వాక్యం అండి ఈ సమయం ప్రార్థిద్దాం మనం అందరు కళ్ళు మూసుకుని ఉండగా అందరు ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకుని ఉండగా వాక్యం అయితే ప్రార్థిద్దాం వాక్యం ద్వారా ఏసై నాతో మాట్లాడాలి ఏసై నాతో మాట్లాడిన అందరూ ఎదురు చూద్దాం హాలే లూ హాలే మన మధ్యలో ఉన్న పాస్టమ్ గారు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు ఈ సమయంలో వందనాలు పరిశుద్ధుడా నేను స్థుతిస్తున్నాను మై పరిశ్రాంతా అండి మంచివాడా గొప్పవాడా నీకు స్తోత్ర పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు చక్కటి సమయం కొరకు వందనాలు ఇంతవరకు నిన్ను పాడి స్థుతించి గనపరిష్టకు ఇచ్చిన కృపణ బట్టి వందనాలు స్తోత్రం తండ్రి 
ఉంటుంది అయ్యా నీకు వందనాలు వెయ్యి నోళ్ళతో ప్రభా నేను సుతించిన అర్చాలు దత్తండి ఎందుకని నువ్వు ఒక్కడే ప్రభా స్థుతులకు స్తోత్రాలు పాత్రుడుగా ఉన్నావు తండ్రి మంచివాడ ఇదిగో తండ్రి నాయన స్తోత్రం స్తోత్రం చేయని వాక్యం బోధించిపోతే దాసుని ప్రభా నాయన నెసులో జాట మరుగు చేసుకోమని ఏ రక్తంతో కప్పమని వేడుకొచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవ దాసుని ద్వారా తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడమని వేడుకొచ్చినాను అయ్యా తని వాక్యం మరువును బయలుపరచమని వేడుకొచ్చిన గురింగి ఉన్న వారిని మీరు లేవనత్తండి అయ్యా అయ్యా తని స్తోత్ర అయ్యా ఉదయంలో బాధపడి ఉన్న ఓదార్చమని ధైర్యపరచమని వేడుకొచ్చిన నీ వాక్యము అయ్యా జీవము కలుగు దీప జీవము కలిగిన వాక్యము తండ్రి రెండంచు కట్టం వంటిది నాయన నా స్తోత్రం ప్రభా ఏ సయానికి వందనాలు మీరు సూటిగా మాతో మాట్లాడమని నీ ప్రజలతో మాట్లాడమని గొప్ప కాదు చేయమని దాసుని రెండంతుల ఆత్మతో నింపమని వేడుకోవచ్చు అభిషేకంతో నింపయ్యా కృపతో కనికరంతో నింపి ఆశ్రవదించమని ఏసు నామలు అడిచిన తండ్రి దేవుని ఘనమైన నామనకు మైమ కలగను గాక ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామంలో ఇక ఉదయ కాలవేళలు మీకు నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మంచిది ఈ యొక్క వేళలు యూట్యూబ్ మూలంగా దేవుని వాక్యమును అందించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ యొక్క భాగ్యమునికై దేవుని నేను గణపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క కష్ట పరిస్థితుల్లో కరోనా సర్వలోకాన్ని ఆవరించినటువంటి ఈ యొక్క రోజుల్లో మనము సంఘానికి దూరంగా ఉన్నా కానీ సహవాసానికి దూరంగా ఉన్నా కానీ దేవుని సహవాసానికి మనం ఏమాత్రం కూడా దూరంగా లేము అనే యొక్క మాట ఎంతైనా ఖచ్చితమై ఉన్నది మంచిది ఇక వేళలో మనము దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించున్నట్లుగా మనము ఇరిమి ఆ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయంలోని పదిహేడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మిమ్మను కావలి కాయిటకు నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను ఆలకించుడి వారి చేయు ఊరుధ్వని వినబడుచున్నది అయితే మేము వినమని వారు అనుచున్నారు అన్ని జనులైనా వినుడి సంగమా వారికి జరిగిన దానిని తెలుసుకొనము భూలోకమా వినము ఈ జనులు నా మాటలు వినకున్నారు నా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించుచున్నారు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడును నేను వారి మీదకే రప్పించుచున్నాను మంచిది ప్రార్థించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి నా ప్రభు ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ఏసు క్రీస్తు నామంలో మేము నిన్ను గణపరిస్తున్నాం నాయన దయగల తండ్రి నీకు స్తోత్రం నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతిగా ఉన్న గొప్ప దేవుడు నీవే ఆశ్చర్యకరుడు నీవే అద్భుతకరుడు నీవు మాకు చాలా దేవుడు నాయన నా ప్రభు ఆ రాజా ఈ యొక్క నాయన ఉదయ కాల వేళ దేవుని యొక్క మహిమ దేవు ఆ నీ యొక్క సన్నిధానము మాతో ఉండునుగాక నీ దయగల గొప్ప కార్యములు తండ్రి నాయన మా మధ్యలో చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నా ప్రభు స్తోత్రం ఆయన చదవడం లేఖన భాగాన్ని మీరు దీవించండి ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ ఆజ్ఞని నాలో మాలో మీరు ఆయన కొమ్మరి చమర ప్రార్థన చేస్తున్నా నాయన ప్రభు ఆ నీ యొక్క రాకడ జనములకై నా ప్రభు ఆ యొక్క కడవరి జనములో మేము ఏ విధంగా ఆయన హెచ్చరిక పొందుకోవాలో ఏ విధంగా ప్రకాశించాలో మీరు మాకు కృప దయచేయండి నా ప్రభు నీ వాక్యము ద్వారా దైత్యం మమ్మల్ని దర్శించమని నీ నామ మాత్రం గడపరచుకోమని ప్రభు ఆ నీ పాదములు మేము పట్టుకుంటున్నాం మా ప్రియ రక్షకుడు ఏస్ క్రీస్తు దివ్య నామంలో అడిగి బ్రతిమలు ఆడి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగుని గాక మరొకసారి చదువుకొని ధ్యానించుకున్నాం మేమును కాపు కాయిటకు నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను ఆలకించుడి వారు చేయి బూరుధ్వని వినబడుచున్నది దేవాది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక ఉదయ కాల వేళలో ధ్యానిస్తూ ఉన్న ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఇర్మియా ప్రవక్త జీవించుతున్నటువంటి కాలంలో పలు శత్రువులు వారి చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా దాడి చేసేదానికి వస్తూ ఉండేవారు ఆయన కాలంలో బబోలోను రాజు రెండు మూడు పర్యాయములు రావడం జరిగింది కనుక ఈ యొక్క ప్రజలు బహు ఆందోళనకరమైన వేదనకరమైనటువంటి భయముతో నిండిన సిచ్యువేషన్లో వారు ఉండడము మనం ఇక్కడ గమనించగలం అయితే వారు తప్పించుకోవడానికి దేవాది దేవుడు 
వాళ్ళకు ఒక నియమించినటువంటి ఒక కట్టడ ఒకటి ఉన్నది ఏమిటి కట్టడానంటే ఆ యొక్క ఎరుసలేమి యొక్క ఎత్తైనటువంటి గోడల మీద బురుజులు ఉండేవి ఆ బురుజుల లోపల కావలి వారు నిలిచి ఉండి వారికి బూరల ద్వారా సంకేతం ఇస్తూ ఉంటారు ఇదిగో శత్రువు వస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో కీడు వస్తూ ఉన్నది ఇదిగో ఆపద వస్తూ ఉన్నది దయచేసి మీరు మేలుకోనండి దయచేసి హెచ్చరిక కలిగి ఉండండి మీరు పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉండండి కీడును చెప్పించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అని అంటూ హెచ్చరిక ఆ యొక్క బూర ద్వారా వారికి అందించబడుతూ ఉండేది అవును ప్రియులరా అలాంటి ఒక ఊర ధ్వని వినబడేటువంటి కాలమే ఈ కాలము ఈ కాలము దేవుడు హెచ్చరిక కాలము అనని దేవుడు మనకి చెప్తా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్నట్టు కొన్ని విషయాలను మనం ముందుగా మనం ఈ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి మనం ధ్యానించుకుందాం మరి నవంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున చైనా దేశంలో వుహాన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఒక మెడికల్ డెంటిస్ట్ డాక్టర్ ఉండేవాడు ఆయన పేరు వెన్ లియాంగ్ లీ అనే ఒక డెంటిస్ట్ క్రిస్టియన్ డాక్టర్ ఆ యొక్క డాక్టర్ దగ్గర కొంతమంది పేషెంట్స్ వచ్చారు వారి పేషెంట్స్ని ఆయన పరీక్షించాడు పరీక్షించిన తర్వాత ఆయన ఊపిరి సంబంధమైన కొన్ని పర కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వారికి ఉన్నాయని గమనించి మరి ఆయన మరి రిపోర్ట్స్ కోసం ల్యాబొరేటరీకి పంపించాడు బ్లడ్ టెస్ట్ అవన్నీ కంప్లీట్గా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మరి ఆ యొక్క రిజల్ట్స్ ద్వారా అతను కనుక్కున్నటువంటి ఆ యొక్క బ్లడ్ రిపోర్ట్ కారణం ద్వారా ఆ ఉన్నటువంటి వైరసెస్ ఆయనకి దాని లక్షణాలు కొంచెం తేడాగా కనబడి ఆయన చెస్ సంబంధించిన డాక్టర్ దగ్గరికి పంపించాడు సంబంధించి వాళ్ళకి రిపోర్ట్లు తనకు కలిగినటువంటి అనుమానాలను బట్టి ఆయన గుర్తించింది అనగా ఒక చెడు వైరస్ ఇది మునిపెన్నడు చూడని ఒక ఘోరమైనటువంటి ఒక వైరస్ తయారైంది అనేది ఆయన గమనించాడు అతని దగ్గర వచ్చిన చాలామంది పేషెంట్స్ అదే రీతిగా ఉండడం అతను గమనించి సోషల్ మీడియాలో అతను వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాట్సాప్లో ఆయన పంచుకున్నాడు అక్కడ గవర్నమెంట్ వారు వెంటనే ఆయనకి విరోధంగా నువ్వు వదంతులు అబద్ధాలు ఎందుకు నువ్వు వ్యాప్తి చేస్తున్నావు ప్రచారం చేస్తున్నావు ప్రజల్లో అనవసరంగా భయాలు ఆందోళన కలుగు చేస్తున్నావు అనని ఆయన నిర్బంధించి ఆయన అరెస్ట్ చేసి ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆయనకు కూడా ఆ యొక్క వైరస్ సోకింది ఆ యొక్క వైరసే కరోనా వైరస్ మరి దాని ద్వారా మనం ఏం చూస్తున్నామనంటే పిల్లలరా మరి జనవరి నెలలో అతను ఆ కరోనా వైరస్ ద్వారా మిక్కిలి అధికమైనటువంటి ఆ శ్వాస సమస్యల చేత జ్వరము చేత దగ్గు చేత అతను చనిపోవడం జరిగింది అని చనిపోయిన తర్వాత మరి అక్కడ నేటి డాక్టర్సే కానివ్వండి ప్రజలే కానివ్వండి అతను ముందుగానే మనల్ని హెచ్చరిక చేశాడు అయితే గవర్నమెంట్ అతన్ని నిర్బంధించింది ఆయన అనవసరంగా అతన్ని మరి ఇబ్బంది పాలు చేసింది అని అప్పుడు కనిపెట్టారు మీడియా అతన్ని డాక్టర్లు అతన్ని మరి గవర్నమెంట్ అతన్ని హీరో లీ అనని అతన్ని కొనియాడారు అతను హీరో అని కొనియాడినా నివాళులు అర్పించినంత మాత్రాన వాస్తవాన్ని సరిపోద్ది కదా అదే హెచ్చరిక అతను అందించినటువంటి హెచ్చరిక లేదా సైరన్ అది ముందుగానే వారు గుర్తించగలిగి ఉంటే చైనా గవర్నమెంట్ కానీ గుర్తించి ప్రజలను కట్టడి చేసి ఉంటే వారు దాని పట్ల అప్రమత్తం చేసి ఉండట్లేదే ఖచ్చితంగా వారు ఆ కీడులో నుంచి తప్పించుకుని ఉండేవాళ్ళు దాదాపు నాలుగు వేల కంటే ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా వారు నశించిపోయారు చైనా దేశము అప్రమత్తం కాని కారణం చేత వెన్ లియాంగ్ లీ ఇచ్చినటువంటి సైరన్ని హెచ్చరికను వారు ఖాతరు చేయని కారణము చేత ఈనాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు మంది చనిపోయి ఉన్నారు బాధితులు ఇంతవరకు కరోనా వైరస్ ద్వారా ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల డెబ్బై మరి ఏడు వందల దాకా బాధితులు ఉన్నారు దాదాపు రెండు వందల రెండు దేశాలు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ద్వారా అఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు అది మాత్రం కాదు సర్వ ప్రపంచమే లాక్డౌన్లోనికి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకని కనీసం ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇరవై ఒక్క రోజులు మరి ఈ యొక్క తను తాను వారి నిర్బంధములోనికి నెట్టి వేసుకున్నారు ఎందుకంటే అలాగైనా కానీ ఈ కరోనా వైరస్ వారిని పడకుండా బాధ్యతలైన వారిని 
మరి గుర్తించి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మిగతా వాళ్ళైనా బ్రతికించుకోవాలని ఆశతోటి సర్వ ప్రపంచం ఈరోజు లాక్డౌన్లోనికి వెళ్ళిపోవడము మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము అయితే మరి ఇలా ఈ యొక్క సమయంలో గమనించవలసిన ఒక విషయం రెడ్ సిగ్నల్ ఇవ్వబడింది అంటే మనం జాగ్రత్త పడాలి అన్నమాట ఒక రెడ్ సిగ్నల్ చూచిన తర్వాత కూడా దాని పట్ల సరైనటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ఒక అపాయకరమైనటువంటి కార్యము తప్పకుండా సంభవిస్తుంది కనుక ఈ యొక్క రోజుల్లో ఇక కరోనా వైరస్ సర్వలోకంలో వ్యాపిస్తూ ఉన్నది మరి ఇది ఒక గొప్ప సైరన్ సకల దేశములన్నిటికీ ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ దీని వింటూ ఉండగా మనకు మరొక సైరన్ వినబడటం లేదా ఏంటే సైరన్ ప్రభు యొక్క రాకడ సైరన్ ప్రభు యొక్క రాకడ హెచ్చరిక ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ప్రభు నేసి క్రీస్తు ప్రభు వారు మార్కస్ వార్త మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచనములో మనము ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన భక్తి పొందిన వెంటనే ఆయన తన సేవను ప్రారంభించి ఈ విధంగా ఆయన ప్రసంగించడము మనం చూస్తున్నాం కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది వారిలో ఒక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్ముకురుడి అని ఆయన ప్రసంగించాడు ఏమైంది కాలము సంపూర్ణమైనది నీవు నేను ఈరోజు అనుకుంటున్న రీతిగా లేదు ఎంతవరకు ఎలాగో ఆషామాషిగా మన జీవితం సాగిపోయి ఉండవచ్చు అదే ఈ రోజున అలా కాదు దేవుని బిడ్డారా ప్రభు చెప్తున్నాడు కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది దేవాది దేవుడు ఈ లోకములో తన రాజ్యమును స్థాపించడానికి ఆయన సిద్ధపడి ఆయన సకల విధమైనటువంటి యాక్షన్స్ ఆయన తీసుకొని ఉన్నాడు ఈ లోకాన్ని తన కుమారుని పంపించి రెండు వేల సంవత్సరాలైంది ఆయన మనతో ఏం ఆశిస్తూ ఉన్నాడు మన యొక్క జీవితంలో మన కుటుంబంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన రాజ్యము వచ్చినట్లుగా ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి దేవుని రాజ్యము దేవుని రాజ్యం అంటే నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందం అవును మనము దేవుని ఎదుట మనిషి ఎదుట సరైనది చేస్తున్నామా నీతి అంటే రైట్ రైచస్నెస్ దేవుని ఎదుట మానవ ఎదుట సరైనది చేయడమే నీతి సమాధానం మనలో మనకు సమాధానం ఉన్నదా పరుగు వారితో మనం సమాధానం ఉంటున్నావా దేవునితో మనం సమాధానం ఉన్నదా దేవునికి మనకి నీ మధ్యలో ఏదైనా ఆటంకంగా ఉందా ఒకసారి మనం గమనించుకోవాలా దేవునికి మనకి ఈ మధ్యలో ఏదైనా ఒక ఆటంకం ఉంది అని అంటే దాన్ని ఈ రోజున సరి చేసుకోవాల్సిన వారముగా ఉన్నాం దేవుని మీద నీ జీవితంలో మన జీవితంలో దేవుని రాజ్యము రావాలని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన భూలోకంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలోనికి రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఆయన నీలో నాలో మన హృదయంలో మన కుటుంబంలో మన సమాజంలో ఆయన నివసించాలని మన మధ్యలో నివసించాలని మనకు తండ్రిగా ఉండాలని ఆయన మనకు యజమానిగా ఉండాలని మనకు సహాయకుడిగా ఉండాలని మన దీవించువాడిగా ఉండాలని మనలో ఒకరిగా ఆయన ఉండి మనతో సహవాసం చేయాలని దేవుడు యస్ క్రీస్తు పరివారు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగాక అవును ఎస్ క్రీస్తు ప్రభావారు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ యొక్క హెచ్చరిక కాలం సంపూర్ణమై ఉన్నది పలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మానవన్ స్పొంది స్వార్థను నమ్ముకునము అనేటువంటి ఈ హెచ్చరిక రక్షణ బోధ క్రీస్తు ద్వారా ఇది ప్రారంభమై అద్భుతాల ద్వారా శుచక్రియలు చేయడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క చిత్తానుసారంగా ఆయన అద్భుత కార్యములు చేయడం ద్వారా అనేక సాక్ష్యముల ద్వారా ఇది దృఢపరచబడి ఉన్నది అనని ఎబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో చెప్తా ఉన్నా ఇంత గొప్ప రక్షణ క్రీస్తు బోధించు చేత ప్రారంభమైనది ఇంత గొప్ప రక్షణ మనం నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎలాగో తప్పించుకుందము అనని భక్తులైనటువంటి పౌరులు మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో మనము ఈ యొక్క సైరన్ సువార్త సైరన్ అనే దాని గురించి మనం ఈ రోజున మనము ధ్యానించుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగున్నాక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా ప్రారంభము కాబడిన ఈ యొక్క సువార్త 
ఆయన శిష్యుల ద్వారా సర్వ లోకమంతటా ప్రకటింపబడి ఉన్నది వారి ద్వారా ఎవరైతే స్వార్థను అందుకున్నారో పొందుకున్నారో వారి ద్వారా మొదటి శతాబ్దం మొదలుకున్నది మొదలుకొని ఈనాటి వరకు సర్వ లోకంలో స్వార్థ ప్రకటింపబడి ఉన్నది మొదటి శతాబ్దం మొదలుకొని ఈనాటి వరకు ఎన్నో ఘోర శ్రమలు హింసలు బాధలు ఎన్నెన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని సర్వ ప్రపంచం అంతటా దేవుని సేవకులు సువార్త సత్యమును చాటుడుకు దైవ సేవకులు పలు త్యాగాలు చేశారు కొందరు ప్రాణాల సైతము కోల్పోయారు తన కుటుంబాలను కోల్పోయారు సమస్తం కోల్పోయారు కారణం ఏంటి దేవుని సువార్తను మనకు అందించాలని మనకు అందజేయడానికి దేవుని నామమునకు మయం కలుగునుగాక మంచిది అయినా కానీ ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా సువార్త ప్రకటించబడుచు ఉన్నది అనే ఒక ప్రశ్న మనకు కలగవచ్చు అయితే ప్రేమ దేవుని పిల్లరా నీవు స్వీకరించేటువంటి ఈ క్రీస్తు వార్త మనల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తుంది నీవు నిరాకరించే వార్త నిన్ను దేవుని ఉగ్రతకు లోపరుస్తుంది ఆ సువార్తను మనం స్వీకరిస్తే మనల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తుంది అదే సువార్తను నిరాకరిస్తే మనమే దేవునికి దేవుని ఉగ్రతకు లోనవుతాము కనుక ఇక్కడ అపస్తులైన పౌలు అపస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయంలో ముప్పై వచనంలో భక్తినైన పౌలు ఈ విధంగా ఆయన మనం చెప్పడం మనం ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ అజ్ఞాన కాలముల ఎందు దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరూ మారు మనస్సు పొందవలని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుని చేత నీతిని అనుసరించి భూలోకమునకు తీర్పు తీర్చబోయడి ఒక దినమును నిర్ణయించి ఉన్నాడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపినందున దీనిని నమ్ముటకు అందరికీ ఆధారము కలుగజేసి ఉన్నాడు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా ఈ స్వార్థ ప్రకటింపబడుతూ ఉన్నది ఆకర్ణశలు దేవుని సేవకులు సువార్తను చాటుతూ ఉన్నారు ఎందుకని ఈ సువార్త మరి చాటబడుతూ ఉన్నది అనేకులు నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు ఈ చర్చలు మోసేసేను అనేవాళ్ళు ఎందరో సేవకులు కొట్టేవాళ్ళెందరో దూషించేవాళ్ళెందరో చంపేవాళ్ళెందరో వారి కుటుంబాలకి పలు రకాలుగా ఇబ్బందులు కలిగజేసే వాళ్ళెందరో ఎన్ని ఇబ్బందులు బాధలు కష్టాలకు ఓర్చి దేవుని సేవకులు ఎందుకని ఈ నేను విరామముగా దేవుని స్వార్థను అందిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటి అనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ మనము స్వీకరించే క్రీస్తు స్వార్త మనల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తుంది దేవుని దగ్గర మనం నిలబడాలి అంటే క్రీస్తు స్వార్త మనం అంగీకరించి మనం విని దాన్ని అంగీకరించి మనము ఆయన రాకడకు సిద్ధపడడానికి స్వార్త ఎంతో 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 ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది అలా లూయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అదే స్వార్థలో మనం నిరాకరిస్తే ప్రియులారా మన శిక్షకు పాత్రలు అవుతామనే మాటను భక్తుడు నా పౌలు మనకి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు మునుపటి కాలంలోనైతే దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉన్నాడు ఎందుకని అంత ఆ కాలంలో అంత సైన్స్ లేదు అంత టెక్నాలజీ లేదు అయితే ఈ రోజుల్లో మరి ప్రతి చిన్నదానికి ఎంతో గొప్ప టెక్నాలజీ గొప్ప గొప్ప టెక్నాలజీ ఈ రోజున మనకి వచ్చేసింది కనుక ఈ టెక్నాలజీ ఇంత విస్తారంగా అభివృద్ధి చెందింది సైన్స్ ఇంత విరివిగా అభివృద్ధి చెందింది మానవుడు ఎంతో మేధావిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు లేఖనంలో రాసి ఉన్నట్టుగా దానియల గ్రంథంలో పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చేలో రాయబడినట్టుగా అంచె దినముల్లో తెలివి అధిక మగురు అని రాసింది కనుక ఈ యొక్క కాలంలో చెప్పడం రీతిగానే ఈ అంచె దినాల్లో ఉన్నా కనుక తెలివి చాలాగానే అధిక మగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎంత టెక్నాలజీ ఎక్కువైందో ఎంతగా మానవుడు అటు ఇటు ఎక్కువగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడో అంతగా సమస్యలు కూడా మనిషి తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు 
దానికి తోడుగా అన్ని సమస్యలు మనకి ఎదురవడము మనము గమనించగలుగుతా ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అలలుయా మంచిది ఇక వాళ్ళు ప్రియులరా మరి ఇక సువార్త అంతటను అంత అందరూ విని రక్షణ పొందవాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఎందుకని ఎందుకనంటే రక్షణ పొందుకు ఒకే ఒక సువార్త దేవునికి మానవునికి మధ్యలో మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయనే నరుడైన క్రీస్తు ఆకాశం క్రింద భూమి మీద ఏసు నామము గాక రక్షణ పొందుకు వేరే నామం ఇయ్యబడం లేదు నీ పాపములు క్షమించబడకు మనము పాపములు క్షమించబడకు దేవునితో మనం సహవాసం చేయుటకు దేవుని చేరుడకు ఏసు క్రీస్తు నామం గాక వేరే నామం ఇయ్యబడిన ఇవ్వబడం లేదు కనుక ప్రియులరా ఆ యొక్క ప్రభువుని మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన ప్రేమలో మనం స్థిరపడాలి ఆయనలో వేరుపాలాలి మనము ఒక ఇల్లు ఏ విధంగా కట్టబడుతుందో ఆ రీతిగా మనము కూడా మన ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఇంటిని మనం కట్టుకోవాలి ఒక ఇల్లు ఏ విధంగా భార్య భర్త పిల్లలు ఒక ఐక్యమత్యంగా ప్రేమతో సమాధానంతో సంతోషంతో ఒకరొకరు అనుసరించి నడుచుకొని ఇల్లును కట్టుకుంటారు కదా అదే రీతిగా ప్రభువుని మనం అర్థం చేసుకొని ప్రభువుని మనం ప్రేమించి ప్రభువు కొరకు మనం జీవించు వారముగా మనం ఆయనతో మనం కట్టబడాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అవును ప్రియులరా మరి కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా అంటాడు దేవుని నామం మనకు మహిమ కలుగును గాక ఎందుకంటే యహోవా ఇల్లు కట్టించిన దాన్ని కట్టు వారి ప్రయాస వ్యర్థమే అని అంటాడు ఎందుకంటే ఆయనే మన జీవితమును కట్టువాడు మన బ్రతుకును కట్టువాడు మన కుటుంబాన్ని కట్టువాడు మన భవిష్యత్తును కట్టువాడు మన జీవితమును ఆశీర్వించి వర్జన్లు చేయవాడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములో మనల్ని కూర్చొని పెట్టువాడు ఆయన మాత్రమే ఆయన నామం మనకు మహిమ కలుగును గాక గనుక ప్రియులరా అందుకనే ప్రభు ఇక్కడ మనకు ఆజ్ఞా పిస్తా ఉన్నాడు అజ్ఞాన కాలం చూసి చూడనట్టుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడైతే అంతటను అందరూ మార మనసు పొందవల్ని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఈజ్ కమాండింగ్ యూ టు రిపెంట్ అండ్ బి బ్యాప్టైజ్ ఆయన నిన్ను నన్ను మన మార మనసు పొందాలని మాతృత్వం పొందాలని పరిశుద్ధాత్మ నింపబడాలని ఆ రాకడికి సిద్ధపడాలని ఆయన మనల్ని ఈ యొక్క ఉదయ కాలువేళ్ళలో ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రం కలుగును గాక హలలుయ ఎందుకంటే దే ఆయన నియమించినటువంటి మనుషుడైన ఏస్తు క్రీస్తు ద్వారా నీతి నరసించి భూలోకానికి ఆయన తీర్పు తీర్చే రోజు అతి సమీపంగా ఉన్నది నీవు నేను ఇలోకల సకల మానవులందరూ కూడా ఆయన చేత సృష్టించబడి ప్రతి ఒక్క మానవులు ఆయన చేత తీర్పు పొందబోయేట ఒక రోజు రానున్నది అని దేవుని గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం బాగాటంగా మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నది ఆయన నా మమ్మలకు మహిమ కలుగును గాక అయ్యా సువార్త సువార్త అని అంటున్నావే ఏంటా సువార్త అని ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి స్వార్త ఇక్కడ పౌల భక్తుల మొదటి కోరిందీలు పదిహేను అధ్యాయంలో ఆయన నాలుగో వచ్చినలో ఈ విధంగా మరి చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం మూడో వచ్చినంలో నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశము మొదట మీకు అప్పగించి తిని ఏదనగా అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపము నిమిత్తము మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారముగా మూడవ దినమున లేపబడెను అవును ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా ఇక సిలవసు వార్త ఏమిటి అని అంటే లేఖనముల ప్రకారంగా క్రీస్తు మన నిమిత్తము మృతి పొందెను క్రీస్తు తాను చేసినటువంటి అపరాధముల నిమిత్తము పాపము నిమిత్తము ఆయన మరణించలేదు మనము రక్షించబడకే మన పాపమును శాపమును అవినీతిని అన్యాయమును అతిక్రమమును మనము చేసినటువంటి సకల విధమైనటువంటి దోషములను తన మీద వేసుకున్న వాడై ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన మరణించి ఉన్నాడు లేఖనముల ప్రకారంగా ఆయన గురించి ప్రవక్తలు 
ఏ విధంగా ముందుగానే పరిశుద్ధ ప్రవక్తలు ప్రవచించారు మోసే ప్రవచించాడు దావీదు ప్రవచించాడు యేసయా ఈర్మియా మరి అనేక వారు ప్రవక్తలు ఏ విధంగా ప్రవచించారో ఆ ప్రవచనాలన్నిటినీ నెరవేర్చున్నట్లుగా లేఖన ప్రకారముగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మృతి పొందాడు అవును ఎందుకో తెలుసా ఆయనే దేవుని ద్వారా మన పాపములను తీసివేయుటకు దేవుని ద్వారా పంపబడిన దేవుని గొర్రె పిల్ల అందువలనే లేఖనము ఒక తేటగా చెప్తున్నది లేఖనముల ప్రకారముగా క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగునుగాక లేఖన ప్రకారంగా ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు యశ ఆ గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది ఆయన మృతి పొందినప్పుడు ఆయన ధనవంతుడి వద్ద ఉంచబడను సమాధి చేయబడను నాసింది అవును ప్రియులరా మరి అదే రీతిగా యస్ క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన యొక్క సమాధి ప్రియులరా మరి ఆ ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి గోల్కథ కొండకు ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ తోటలో అక్కడ మ అరి మతి యోసేపు అనేటువంటి వాని యొక్క సమాధిలో ముందుగా సిద్ధపడినటువంటి సమాధిలో ఆయన యొక్క దేగమును ఉంచడం జరిగింది లేఖన ప్రకారంగా ఆయన శిలువ మరణం నెరవేరింది ఆయన లేఖన ప్రకారముగా సమాధి కార్యక్రమం కూడా నెరవేరింది ఆయన నామమునకు మాయమ కలుగునుగాక మంచిది దేవుని నామునకు స్తోత్రం కలుగుని కాక క్రింది భాగాన మనం గమనిస్తున్నాము లేఖన ప్రకారముగా మూడవ జనమున లేపబడను లేఖన ప్రకారముగా ఏ సయ్యా ఆయన తిరిగి లేచాడు ఆయన చనిపోయిన దేవుడు కాదు ఆయన చనిపోయి సాగును గెలిచి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడుగా ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన మృతులకును ఆయన సజీవులకును ఆయన న్యాయాధిపతిగా ఉండుటకు ప్రభువుగా ఉండుటకు ఆయన మృతి పొంది తిరిగి లేచి ఉన్నాడు అవును ఆయన మృతులకును దేవుడే ఆయన సజీవులైనటువంటి మనుషులైన మనకును ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక తనైన దేవుడు తన మహిమ చేత ఆయన లేపుట ద్వారా ఆయనే ప్రభు అని మనం నమ్మటకు ఆయన మనకు ఆధారము కలుగజేస్తున్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రం కలుగును గాక అవును ప్రియులరా ఇక రక్షణ స్వార్థను ఎందరైతే ఆయన అంగీకరించుదురో వారికందరికీ దేవుని పిల్ల నగునట్లుగా ఆయన కుమారు లగునట్లుగా ఆయన వారసు లగునట్లుగా ఆయన సింహాసనం మనకు అధిక మరి వారసు లగునట్లుగా ఆయన మనకు సిద్ధపరిచిన స్వాస్థ్యంలో పాలివారుగా ఉండనట్లుగా దేవాది దేవుడు మన హక్కుని మార్గాన్ని ఆయన తెరిచి ఉన్నాడు ఆయన నా మమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం ఇక రక్షణ స్వార్థ మనకు ఉచితంగా ప్రకటింపబడుచున్నది మనం ముందుగా ప్రేమించామని కాదు కానీ తానే ముందుగా మనం ప్రేమించను అని ప్రభు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క రక్షణ స్వార్థ ప్రకటింపబడుతూ ఉండగా అనేకులు దుర్నిచ్చి చేత సత్యాన్ని అడిగిస్తూ ఉన్నారు అడిగిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఉపకారము చేస్తూ ఉంటే దేవుడు సత్య స్వరూపి అని ఆయన శాంత స్వరూపి అని ప్రేమ స్వరూపి అని ఆ గొప్ప దేవుడు మన కొరకు మనం రక్షించడకు ఆయన ఈ లోకం మనకు వచ్చి మరణించి తిరిగి లేచి తన స్వార్థికుల ద్వారా తన సేవకుల ద్వారా సిలువ స్వార్థను మనకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నట్లు ఉన్నప్పుడు కొందరు సత్యాన్ని అడ్డగించేవారు దుర్నీతి చేత రౌడీజం గుండాయిజం చేత స్వార్థ సత్యాన్ని అడిగించే వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు సర్వలోకంలో ఈ కార్యము ఈనాడు మాత్రమే కాదు దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇది మరలా 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 ప్రతి శతాబ్దంలో కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉండడం మనం గమనించగలుగుతాము అనేక సేవకులు స్వార్థ బోధిస్తూ బోధిస్తూ అడ్డగించిన వారి చేత స్వార్థ విరోధుల చేత నశించిపోయారు బైబిల్ కాల్చబడిపోయాయి సంఘాలు పతనం అయిపోయాయి సేవకుల కుటుంబాలు నాశనం చేసిన క్రైస్తవులు నాశనం చేసిన రోజులు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి ఆయన ఈ రోజుల్లో ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా 
దేవాది దేవుడు ఆయన ఈ యొక్క తరమును తాకాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎక్కడైతే పాపం విస్తరిస్తున్నదో అక్కడ కృప కూడా బహుగా విస్తరించను భక్తుడైన పావులు చెప్తూ ఉన్నాడు పాపము విస్తరించిన కారణం చేత దేవుని ఉగ్రత మానవుల మీద కొమ్మరింపబడుతూ ఉన్నది దానినే ఆవిష్కారం చేసుకుని శత్రువున సాతాను మానవ జాతిని కంప్లీట్గా సమూల నాశనం చేయాలని మానవులందరినీ రాబోతున్న దేవుని యొక్క అగ్ని గుండములో నరక గుండములో మానవుని పడదురయాలని సాతాను ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లోనే మనం ఉన్నాము అయితే ప్రేమని దేవుని పెట్టారా ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి ఉగ్రాంత ఉగ్రతా జనముల్లో దేవాది దేవుడు మనకు ఆయన చాలని వాడై ఉన్నాడు ఆయన నా వరకు స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ ఉగ్రతా జనముల్లో సామర్థ్యుల పద్దెనిమిదవ అధ్యాయ పదవ వచ్చిన మనసారముగా యోవ నామము బలమైన దుర్గము నీతి మంత్రుడు అందులోనికి పరిగెత్తి సురక్షితముగా ఉండును ధనవంతునికి వారి ఆస్తి ఆశ్రయపడ్డనము వారి దృష్టికి అది ఎత్తైన ప్రాకారము అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డల చదువుకున్న వచ్చిన మనస్సారముగా యోగవ నామము ఏసయ్య నామము బలమైన దుర్గము నీతి మంత్రుడు ఏస క్రిస్తు యొక్క స్వార్థను నమ్మిన వాడు అందులోనికి పరిగెత్తి బహు సురక్షితముగా ఉండును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీవు రక్షణ పొందినట్లుగా నీ జీవితము ఆశ్రమబడినట్లుగా నీ కుటుంబం దీవించబడినట్లుగా యస్ క్రిస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఆశ్రయ దుర్గమైన యేసు నామములోనికి యేసు అనే దుర్గములోనికి ప్రభు నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఆలస్యం చేయక ఆయన యేసు నామము దుర్గములోనికి రా ఆయన నమ్ముకో నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో నీ కుటుంబాన్ని నీ బిడ్డలను కాపాడుకో కరోనాని ఏమి చేయదు దేవుని ఉగ్రత నుండి కాపాడేది యస్సు నామమే సాతానిక దుష్ట సాతానిక చీకుల శక్తుల ప్రభావం నుండి నిన్ను నన్ను కాపాడేది యేసు నామమే యేసు రక్తము ఒకటి మాత్రమే కనుక ఇక ఉదయ కాలవేళలో మన జీవితాలు యస్సు క్రీస్తు ప్రభు వారికి మనం సమర్పించి ఆ నామమును మాయమపరచుకుందాం మొదట సమయాల గ్రంథములో మనం అక్కడ గమనిస్తాము ఒకనాడు దావీదు అరణ్య ప్రదేశంలో రహస్యమైనటువంటి ఆ గుహా ప్రాంతము దుర్గం అతనికి ఉన్నది శత్రువు అతనికి బహు దగ్గరగా వచ్చి ఉన్నాడు అయినా కానీ శత్రువు అతన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయాడు దావీదు తప్పించుకున్నాడు అందుకని దావీదు అంటాడు యహోవా నీవే నా కోట నా దుర్గము నా శైలము నా ఎత్తైన కోట అయ్యనే అని అంటాడు నిజమే ప్రియమైన దేవుని మీద నా శత్రు అయిన సాతాను ఎంత నీకు దగ్గరగా ఉన్నా సరే నిన్ను నన్ను కాపాడుడుకు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు నీకు కోటయు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు మనకు ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉన్నాడు అందుకనే భక్తిరైనటువంటి మరి దావీద అంటాడు వెయ్యి మంది నీ కుడి ప్రక్కన కూలిండు నీ పదివేల మంది నీ ఎడం ప్రక్కన కూలిండు అపాయం నీకు రానే రాదు అని అంటాడు అవును కనుక ప్రేమను దేవుని బిడ్డారా యోవా మనకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు కనుక మనము ఏ కీడు రాకుండా మనల్ని కాపాడుకు మన ప్రభు మనకు తోడై ఉన్నాడు ఆయన నామ మనకు స్తోత్రం కలుగును గాక కొలసి మూడవ అధ్యాయంలోని మూడవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది మన జీవము క్రీస్తునందు దాచబడి ఉన్నది ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు యేసుని అంగీకరించిన ప్రతి దేవుని వీళ్ళ ఓ ఈరోజు నా దేవుడు చెప్పే ఒక గొప్ప ఒక వాగ్దానము నీ జీవము మన జీవము క్రీస్తులో దాసబడి ఉన్నది గనుక ఏ కీడును మన సమ్ మనకు సమీపించని సమీపించదు 
Prilara, Prati Kirno Tapichadago, Samadhan Tapichadago, Ramo the Nagni Guna Tapichadago, Nitya Narakamunde, Nitya Nasamunde, Nenu Nano, Rakchadago, okay, Waka Margamo, Yes, Margamo. I and Agaka, one of the very Margamo, Ematro, Lene Ledu, I and Namo Margo, Stotramo, Kalagunagaka. How do I and Managi, Hasre Magavanad Ganaka, Managiva Mo, I and a low, that's somebody one of the Ganaka Tiring Aundu Prabulo, Tiring Disco, and only with Tiring Barachko. They were in Namo Margo, Maima Kalagunagaka. Then with Gabriela, I am going to ask thing I want to put on. I am a luxury bit of the other you're not. Pet the Raz and Mother Patrick, I know what Jay, Yellow Chill or I am a member of the Gucci, Chintichunado on Rive. English Bible or Rive, he careth for you. He cares for you. I am a Niandu, Nino, Kenjis, Devodaga, one Nado, Niakar, the teacher, Devodaga, one Nado, Ni, Ausramal, the teacher, Devodaga, one Nado, Nan, and Niko, Sarana, Devodaga, one Nano, and Provost of Tavanado, Sarapato, Vizavaraki, I am a Karibulo, I am a Challa, one Naga, one Nado. I am a Kudaman, you told a Gawan Nado. Yamar Lere. Oh, he quench of Pindi one of the quench of no other day. He didn't any calcone, Ero, Nea Kumar, Tini, a Chachibata Mora and Arkuntu, Maramone, Rusustava, the Sarapata with our Alo, Aite Prilara, Deva, the Devu, Ah, make a partitine, Governor China, Ah, make a Hurti Muloni, Chintano, where than a Governor China, Ye Deva, the Devu, than a Pravak and Pompey. They would do, I would go at Putamano, chase you on Nadu. I and a now moment ago, Stotter and Galagunaka. No, no, our Manaprabu, Manali, Lakshapet to the Oda Yunado, Manali, Manayandu, care Galina, they would do, Manayandu, concern, Akara Galina, they would go on Nadu. I and a now moment ago, Stotter and Galagunaka. Hallelujah, they would in now moment ago, my Makalagunaka. I want to pray when a day on Midara, Esha, Grandamo, Yava, Yenema, the Vajia Mulone, Padakonda, Wachamulo, Prabhu, Manaka, Evidanga, Salavista, or Nadu. I and a now moment ago, Stotter. Galagunaka, Yehova, Nino, Nitiamon, Adipinsuno, Shama Kalamona, Iron, Nino, Tripti, Parachi, Ni, Yamukuruno, Bala Persuno, Nivu, Nir Katina, Tonta Verano, Yapuruno, Ubukusundo, Nidi, Water Verano, one day the war. Tauro, Yehova, Yentavarago, Nikachala, Devodaga, one Nada, Iron, Nedaguda, Repaguda, Niko, Nino, Nadipinch, Devodaga, one Nada, Iron, America, Chala. I am a mother, Nichamo, Nadipens, they would do. Name me than a trusty yunchi, Nino Nero, Nadipins of the no. Nico Padessa would chess the no, near another person, Trovano, Nero Nico, both inch of the no, Prabu Manaki, Chalavista, or Nado, I am a Namo Manago, my Macalagunaka, I am a Mariando, Akaragarina, Gopo, they would do. Mariando Manak Shavo Manako, everyone. Premena, Tandre, one Nado, I and a now moment ago, my Macalagunaga, Yanta, Caraway Nasare, in a trip to Parachi, Ni Yumukulano, and a Balaparacha, the Ebudo. What about the Gante, Haroke Karanga, Samadananga, Santo Shanga, Jeeva Sunaga, Ikaru Kala Mulono, Deva de Devudo, Niku, Manaku. Manakandar ki tode yunta nani deva ji devo do ana vakya madhvara manakishala vishtavu nado ay na nama manaku stotrangal gunga ka aono preme na devo nvelera aono ay na yendra vishwasa muchena manaku ay na manaku chare na devo do ga avon nado ay na mana prati akkal chichade ko ay yanta ay na nama dage na devo do ga avon nado ay na nama manaku Totteren galigun gaka. Mari yo kete na granda mulo. Davi di vi denga chala vichuro. Mane me kada gamanistana. Devo ni ke totteren galigun gaka. Kete na granda mo mupa yeda va jai mulo ne. Pantu mo the vachane lo. Prabhu i vi denga chala vishaava naru. Haapat kala mandu varu sikunandaru karu jena mulo varu trupti pandu daru. 
Bakti Hinulu, Nasinchiba Uduru, Yehova Virudulu, Meta, Bumala, Sagasano, Poli in the Roo. At the Kanabadaka Pawan at Lu, or Pangavale, Kanabadaka, Poduru. How on a prime and a devil medara, Ekavaka, rival Ridiga, Apat Kalabundu, Niti Mantaro, Devon and Namukanavaro, I need the Vavak Telegram, Devon and Middle, Sikun, Angaro. I am a Kalamolo, Karu Kalamolo. Here go, Yipandalo, Navalo, Karu Denamolo, or Trip to Bonduru, the Trip Tiga, the Jeevista. Manti go them a Pantado, your Trip to Barcelona and Nala Provo. They were in Namamago, my Macalagonagaka, Hallelujah. They were again Stotra, Ganaka Prima, and their middle. I in the Namakumuts of Manamo, I in the Visus of Manamo, Sik Padamore, they would do than a lacanamalduara, Manaki, I in a diarem Jeptonado, I in a Namamago, Stotter and Galagunaka, Hallelujah. Bakter and Davido, Ide Mopa Yerda Vajayamolo, Yerva Hido Chelo, Maraca Mada Duara, Manadair in Jeptonado, Nero, Chenna Mada. Untini, Ipudo, Mosalavana, Yunano, Ainano, Niti, Mantulo, Vido Verdagari, Wari, Santana, Bixametagari, in a chuchi under ledu. On a preman there in Pitara, Rinta Cante Gavali, and about the dining at Tunado, Niti Mantuli, they would chay, we don't need Cholado. Nitimon and Pillalo, Bixi Mantano, in Sonne, Sordaledu. Yet again, eh, Nitimontula in a warrant, Patitskure, a cop of Devodo, Manakuna, a premium there in Betara, Agarka, I in law, Vatai Ramagamana Munde, I in a Sakshil Gaman of Jew in Sudamagaka. Hallelujah. What's the Maraca, Martin Manaka Gamaneda, Egada Yohan Suata, Muda Vajayana, but the head of Chanamulo. Bhakti and Rivandi Yohana Dwara Prabhu, even the Nacha Town Road, Manchuda, they were his daughter in Galagunaka Yohan Savarta, Moda Vajayam, but he had a Vachanavolo three seventeen Book of John the Gospel, Chapter three, verse seventeen Lokamo, Tana, Kumaruni Dwara, Rakshana Pondoke Gani, Lokamanago, Tirpo Titsunago, there would I know, Lokamaloniki, Pompaledo Lokamo, Tana Kumaruni Dwara, Rakshana Pondoke Gani, Lokamanago, Tirpo Titsunago, there would I know, Lokamanago, Pompaledo. I am the Viswas of Munsuanaki, Tirpo Titsa Madado. Wes sempena wadu, dewi aduti ya kumaruni andu, aduti ya kumaruni, nama mana andu, wes swasta mana sah ledu, ganuga, wani ki, entah kumun pe, tirpoti accha badeno, ah tirpoi de, beli gulok kumala ni kuchino, gani, tamak krielo, chatu bayi nanda na, manusiulo, beli gune premium paka, sekatne premium ciri. Yang mana? Yang lain? Check it never premium ceri kahani, beli guna premium ceri itu. Ia tu kan dah, beli guna, mana tu mana tu kan cepis tuh ni. Beli guna, wasman itu cepis tuh ni. Satu mau, adi kandis tuh ni. Satu mau, wasman ini. Parikinchi, Parikinchi, Idigo, Ni Jivitamo, Idigo, Mana Jivitamo, there when his son is Hanabulo, Mana Nelamadago, Mana Yokula, come on, and he go, Velugoman of Supistunde. Yet the Kutupistunde, Lek and Awaki Madwara, there would a Nito, Nato, Mantladi, Mana Savarinchi, Sakatiti, and Divin Salas Marta Vandado. I the Brahman then Badara, Awaki and Vini, Mana Savarinchiko, Pote. Saka did the cock pot, eh? Prilara, Ogoramai, and a devante, Sramalu, Badalu, Pandaval Sostone. Manala Manave, Tirpuloniki, Mananetivas Kunto Vanamo. Karakane, Suarta, Satyamo, Velugane, Wakamo, Manayataka, you put a western door, a Wakimanago, Havakasimata. Christ, I would want a pair of petticoats, walk him, Venacunda. I am a car, I am a good 
ప్రార్థన చేయకుండా దేవుని స్థుతించకుండా మనం ఉన్నట్లయితే ప్రియులరా ఆ వెలుగు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నది ఆయన వాక్యమనే వెలుగు ద్వారా దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని శుద్ధి చేయడకు మన పవిత్రపరచడకు మనల్ని ఆయన రాజ్యమునకు సిద్ధపరచడకు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఓ నా ఫాల్ట్ అయితే చూపిస్తున్నారు నన్ను విమర్శిస్తున్నారు అని అనుకుంటావేమో ప్లీజ్ అలా అనుకోబోతే ప్రియులరా దేవుడు మనల్ని చక్కదిద్దడానికే మనం సరి చేయడానికే ఆయన రాజ్యం మనకు చర్చడానికే దేవుడు మనల్ని ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు మత శ్రీవార్త మూడవ అధ్యాయంలో యోగాను భక్తుడు ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన చాట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన కళ్ళమును శుభ్రము చేర్చి గోధుమలను కొట్టులో పోసి పొట్టును ఆరని అగ్నిలో కాల్చివేయను అని దేవుని లేఖనం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అంటే ప్రేమని దేవుని బిడ్డరా దేవుడు ఆయన చేతుల్లో చాట ఉన్నది ఆ చాటతో ఒక గాలిని ఆయన రేపుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఆ గాలి ఈయన కలవరి పెట్టే దేనికి ఈయన కలవరి పెట్టే దానికని ఈయన వేదంలో పడేసే దానికని నేను ఇబ్బంది పెట్టేదానికోసం అని అనుకోనక్కర్లేదు ఆ గాలి ఎందుకంటే నేను నన్ను శుద్ధి చేయటకు మనల్ని సరి చేసి చక్కదిద్ది మనల్ని కళ్ళములో దేవుని కొట్టులో చర్చడానికే ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఉగ్రత పాలు చేయడానికి ఏమాత్రమో కానే కాదు అలా లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇప్పే శపత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఆర వచనములో భక్తులు అనేటువంటి పౌలు ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి మనం చదువుకొని మనం ప్రార్థించుకుందాం దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రైజ్ అలాట్ ఇవే శపత్రిక రెండవ అధ్యాయంలోని ఆర వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదైశ్వర్యమును రావో యుగములలో కనపరచు నిమిత్తము అని రాయబడు ఏ మాసి ఎందు కొరకు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడంట ఉగ్రతలోనికి మనం నెట్టు వేయడానికి కొరకు కాదు తీర్పు తీర్చడం కొరకు కాదు ప్రభువుని మనం నెట్టి వేస్తే మనకు మనమే ఉగ్రతలోనికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా ప్రభువుని స్వీకరిస్తే రక్షణ వాక్యమును విని మన మనసు పొందితే ప్రభుకు సాక్షిగా జీవిస్తే ప్రియులారా మన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకుంటే ఆయన పరలోక రాజ్యములు ఆయన పరలోక కోర్టులో మనం ఉంటాము అన్న దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం గ్రహిస్తున్నాము ఉగ్రతలోనికి వెళ్ళడానికి మా ఏమాత్రం కానే కాదు అదే పౌల భక్తుడు ఈ మాట ద్వారా మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారం ద్వారా ఏమిటి ఉపకారము క్రీస్తు యేసు ప్రభు వారు శిలువులో మన కొరకు తన ప్రాణమునే త్యాగము చేసి ఉన్నాడు ఘోరమైన హింసలు ఘోరమైన శ్రమలు బాధను వేదనను నొప్పిని ఆయన అనుభవించాడు తల్ల ముళ్ళ కిరీటమును శరీరమంతా ఆయన కొరణాలతో కొట్టబడి శరీరము చేర్చబడినదిగా మూడు మేకుల ద్వారా ఆయన శిలువులో శిలువ మాన మీద వేలాడి రక్తం అంతా నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన దాన మోసాడు శిలువులో నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టి చనిపోయి ఆయన తిరిగి లేచి ఉన్నాడు ఆయన చేసిన ఈ త్యాగము ద్వారా ఆయన మనకైనా అనుగ్రహించినటువంటి ఈ ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన కృపామహదైశ్వర్యము ఆయన మనకు కనబరుస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను స్వస్థపరచినట్లుగా నేను సమాధానం ఇచ్చినట్లుగా నేను దీవించినట్లుగా నేను హెచ్చించినట్లుగా దేవుని పోలుగా మార్చినట్లుగా దేవుని స్వభావం నీలో నాలో కలుగు చేయనట్లుగా దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన హృదయంలో కుమ్మరింపబడుతూ ఉన్నది హలో దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా కృప మహదైశ్వర్యము మన ఎందు కనపరచుటకే ఆయన నిన్ను నన్ను ఏనుకున్నాడు కనుక విశ్వాస విషయంలో ఏ మాత్రము మన నిర్లక్ష్యంగా ఉండడానికి వీలు లేదు ఆత్మలో ఆసక్తి కలిగి ఉందా 
Atmalo, Tivra Bagavantu, Atmalo, and Sevichdam, and Aradita, Prati, Udemanu, Vekun, Lechi, and Studinchi, and Ganabarchi, Mana Aradita. He can shut down Rosalo, he locked down Rosalo. They were in the sun is animal. I walk him on a Janinchi, other than a Pratinchi, Kutamuga, they were a studinchi, Aradinchi, and now on my Barchkunda. I rack a little bit of some people on the Verga, a rack and a key, Sedepadals and Awaramaga, Manamana Prilara. Hallelujah, Ganaka, Manamana and a Christian or Dranga Manapatuna Manachenta Manatigulu, Yavatu, I think a Pachkunda. And the other day, I am a Mariendo Luxemburg to Sunada Ganaka. Manachinta Yavatu, I am with the very and Bakter and Rundi, Pietru, Manasala was Tawana, Devoniki, Maya Makalagunaka, our Brilara, Manapilitina Devodo, I Namadagina Devodo, Ganga, Taina Magaliuna, and Rakarakus is about to Wundaga Sadalena, Mokalalo, Wadalena, Chetron, Balabarskuna, Pratan Lomano, Hashik Tibuda, Wakaval Hindla Wuna. Yakuna Sare, I had a son of the Lamont, one hundred lega. My heart be jibbed on a cup or good at lega. Dava the Devudu, Margisa, I am Chainagaka. Prilara, Eka, what they call all America, Martin and Miss Champana, yes, I would not. Maricata Varavolo, I did seven hundred day YouTube message. Adidani, premium low and dialogue chess, you know. Is he? On Facebook, Dwara, live, you will like Penagare, Manamo, YouTube, Dwara, live is to an arm. There was the dear old children one day, I can Sunday some Dwara, Baramoto, Pantana, Porukina, he can message me, and this hour, Ganaka, Dajesi, Yavaka, Yavaka, Nilakshi Cheka, Kutumbalato, Deus and the Lo, Vignapa Chandi, Praja Chandi, Eka, Eka. Video Krinda Magalone, description on it one day, Brandolo, the Krinda on it one day, a number came here, call chain. Twenty four seven, here away in Nala Gantalo, here Rodel, Yaprena, make any in a Pranta and Manavo, one hundred later, Dicha say, we Pranta and Manavo, Magdicha Tilly Jane. God bless you, Prajinskuna.